என் பேர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ஜி பக்தவத்சலம் சேர்மன் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் ஐம் த ஃபவுண்டர் ட்ரஸ்டி ஐம் த ஃபவுண்டர் சர் சர்ஜன் ஐம் த ஃபவுண்டர் சேர்மன் இந்த அற்புதமான மருத்துவமனையில் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் எங்கள் அப்பா கே கோவிந்தசாமி நாயுடு அவர் தான் அஞ்சாவது படிச்சுட்டு அற்புதமாக ஒரு விஷனரியாக இருந்து ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பும் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு பெண்களுக்கு படிப்பும் சொல்லிக் கொடுக்க ஏதுவாக இருந்தவர் ஹி வாஸ் மேன் ஹூ கிரியேட்டட் திஸ் ஹோல் கேஜி எம்பயர் கேஜி எம்பயர்னால் நாங்கள் ஏழு பிரதர்ஸ் ஏழு பிரதர்ஸும் ஏழு விதமான நிர்வாகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கேஜி மருத்துவமனை கேஜி பேராமெடிக்கல் காலேஜ் இத்தனையும் சுமார் முப்பதாயிரம் பேர் வேலை பண்ணுறாங்க ஒரே ஒருவருடைய எண்ணத்தில் உருவான கேஜி அப்படிங்கிற நிறுவனம் முப்பதாயிரம் பேர்த்துக்கு நல்லது பண்ணுறதுனா ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சக்தியாக தான் இருக்குது வாழ்க்கையில் ஏதோ சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்க வேண்டும் அது என்ஜினியர்ஸ்களுக்கு மூளை நல்லா வேலை பண்ணும் ஆமாங்க டாக்டர்ஸை விட என்ஜினியர்ஸுக்கு தான் அதிகமாக மூளை வேலை பண்ணும் பிகாஸ் தே ஆர் தி அனலிட்டிக்கல் கெப்பாசிட்டி யூஸ்வலாக அது என்ஜினியர்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் மெட்ரோ ரயில் உண்டாக்க முடியும் பெரிய பிரிட்ஜஸ் கட்ட முடியும் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற ஒரு உயர்ந்த எலிவேட்டட் ஹைவே உண்டாக்க முடியும் என்ஜினியர்ஸ் தான் இந்த தேசத்தையே உண்டாக்கக்கூடிய சக்தி சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர்கள் என்ஜினியர்ஸ் சிவில் என்ஜினியர்ஸ் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர்ஸ் மெக்கட்ரானிக் என்ஜினியர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் என்ஜினியர்ஸ் அட்டாமிக் என்ஜினியர்ஸ் ஏரோனாட்டிக் என்ஜினியர்ஸ் என்னங்க நீங்கள் நீங்கள் தானுங்க இந்த தேசத்தின் முன்னோடிங்க டாக்டர்கள் டாக்டர்கள் வியாதி வராமல் தடுக்க முடியும் வியாதி வந்தால் கியூர் பண்ண முடியும் அது கரெக்ட் ஆனால் இன் எனி மாடர்ன் டே ஹாஸ்பிட்டல் என்ஜினியரிங் காம்போனன்ட் ஆஃப் தி ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு இசிஜி இல்லாமல் நான் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறது ஹார்ட் அட்டாக்கை ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷின் இல்லாமல் எப்படி எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்குறது ஒரு எக்கோ கார்டிகிராஃபி மிஷின் இல்லாமல் எப்படி நான் ஹார்ட்டில் மிஸ்டேக்கை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கார்டியாக் சிடி ஸ்கேன் இல்லாமல் நான் எப்படி ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணுறது நல்லா வச்சுக்கோங்க லிஃப்ட் இல்லாமல் மேலே எட்டாவது மாடிக்கு போக முடியுமா எல்லாமே என்ஜினியரிங் தான் சிவில் என்ஜினியர் இல்லாமல் நான் இவ்வளோ பெரிய கட்டடத்தை கட்ட முடியுமா த்ரீ லேக் ஸ்கொயர் ஃபீட் பாருங்கள் கேஜி ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறது ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கேஜினா கிங்டம் ஆஃப் காட் இங்கே வந்தவர்கள் யாரும் ஏமாந்து போனதில்லை வாழ வைக்கும் தெய்வமாக வாழ வைக்கும் கோயிலாக குல தெய்வமாக பார்க்குறோம் இங்கே வந்து பிறந்தவர்கள் பிறந்தவர்கள் இங்கே இந்த லேபர் ரூமில் பிறந்தவர்கள் சுமார் ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்கும் இந்த மருத்துவமனைக்கு வந்து உயிர் படைத்தவர்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் பேர் இருக்கும் இந்த மருத்துவமனைக்கு வந்து கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணி இலவசமாக கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணவர்கள் ஒரு லட்சம் பேர் அதே மாதிரி இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அரசனுடைய திட்டத்தின் மூலமாக கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் ஜெயலலிதா விரிவாக்க திட்டம் மோடியோட திட்டம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பயன் பெற்றவர்கள் சுமார் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் இலவசமாக கண் கை ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு டாக்டர் ஜிபி என்ன பண்ணுறாரு இலவசமாக ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் மெட்ராஸில் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்கன்னா மூணு லட்சம் நாலு லட்சம்ங்கிறத ஒரு லட்சத்தை கொடுத்து எங்கிட்ட இலவசமாக பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க பேஷண்ட் ஒன்றும் கொடுக்கறது இல்லை கவர்மெண்ட் தான் ஒரு லேக் கொடுக்குறது இலவசமாக வருஷத்துக்கு ஒரு முந்நூறு பேர்த்துக்கு இலவசமாக இதய ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரே மருத்துவமனை தனியார் மருத்துவமனை கேஜி மருத்துவமனையாகத்தான் இருக்கும் கவர்மெண்ட் மருத்துவமனை நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அது இல்லைன்னு சொல்ல தனியார் மருத்துவமனை இதுதான் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்லை சிடி ஸ்கேன் ஜெர்மனியில் பரவ செய்யப்பட்டது சிடி ஸ்கேன் இருந்தால் தான் பிரெயினுக்குள்ள டியூமர் இருந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சிடி ஸ்கேன் இருந்தால் தான் வயிற்றில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் இது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்லை சிடி ஸ்கேன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் கேன்சர் ஆஃப் தி லங் கேன்சர் ஆஃப் தி பிரெயின் கேன்சர் ஆஃப் தி யூட்ரஸ் கேன்சர் ஆஃப் தி லிவா ட்ரைஃபேசிக் சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ரொபாட்டிக் பயாப்சி சிஸ்டம் ப்ரெஷர் இன்ஜெக்டர் இதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் சிடி ஸ்கேன் இஸ் கம்ப்யூட்டரைஸ் எலக்ட்ரானிக் என்ஜினியர் இது கேத் லேப் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் அந்த கேத் லேப் ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் ஹார்ட்டுக்குள்ளே சின்ன ஒரு ரெண்டு எம்எம் குழாயை அனுப்பி அதில் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ஹார்ட்டில் ஏதோ பிளாக் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் நெஞ்சுவலி ஐயோ நெஞ்சுவலி உடனே கேத் லேபில் போட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டோம்னா எந்த இடத்துல பிளாக் இருக்குன்னு தெரியும் பிளாக் இருந்தால் அந்த பிளாக்கை சரி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டென்டிங் உடனடியாக போட்டுருவோம் நாலு மணிக்கு நெஞ்சுவலியோடு வராரு கேஜி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அஞ்சு மணிக்கு கேத்தலாபில் கொண்டு போய் ஆறு மணிக்கு ஆப்ரேஷன் முடிச்சிட்றாங்க இது சிறு துளையில் பின்
லைட்டு மானிட்டர்ஸு இதெல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் உயிரை காப்பாற்றிடலாம் அரை மணி நேரத்தில் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு டாக்டருக்கு திறமை வேணும் அற்புதமான மெஷின்ஸ் வேணும் இந்த மிஷின் ரெண்டு மிஷினுமே ஒன்று அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தது ஒன்று ஒன்று ஜெர்மனிலேருந்து வந்தது முன்னே பார்த்த சிடி ஸ்கேன் விலை ஆறு கோடி ரூபா இப்போ பார்க்குற கேத்லாப் விலை நாலு கோடி ரூபா பத்து கோடி ரூபா ரெண்டே டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்து எக்கோ டாப்ளர் டாப்ளர் எக்கோ கலர் டாப்ளர் அப்படின்னா அந்த ஹார்ட்டுக்கு ஸ்கேன் பண்ணுறது ஹார்ட்டுக்கு எப்படி வயிற்றுக்கு ஸ்கேன் பண்ணுற பாருங்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் அது மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு ஸ்கேன் பண்ணுற மிஷின் பேர் எக்கோ கலர் டாப்ளர் வேல்வு ஒழுங்காக வேலை பண்ணுதா வேல்வு ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கா அயோட்டிக் வேல்வ் பல்மினரி வேல்வ் மைட்ரல் வேல்வ் ட்ரை கஸ்பிட் வேல்வ் ஹார்டில் நாலு சேம்பர் இருக்குது நாலு சேம்பருக்கு வேல்வ் கதவு மாதிரி ஒரு வேல்வ் இருக்குது இந்த வேல்வுக்குள்ளே ரத்தம் சரியாக போனால் தான் பேஷண்ட் பொழைப்பான் ரத்தம் சரியாக போகலைன்னா ரத்த கட்டி உண்டாகி பேஷண்ட் இறந்து போயிடுவார் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்கோ கார்டியோகிராஃபி மெஷின் எக்கோங்கிறது சவுண்டு தானே கலர் டாப்ளர் எப்படி உள்ளே போகிற ரத்தம் சிவப்பாக இருக்கும் வெளியே வர ரத்தம் ப்ளூ கலர் இருக்கும் அது கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இது பேர் இஇசிபி தெரப்பி எக்ஸ்டர்னல் என்ஹான்ஸ்ட் கார்டியாக் கம்ப்ரஷன் தெரப்பி ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாத ஸ்டேஜில் இந்த பேஷண்ட் இதில் படுக்க வச்சோம்னா அதில் ஒரு சாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பாங்க தினம் ஒரு மணி நேரம் படுக்க வச்சா முப்பது நாள் கழித்து ஒரு முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிடுவார் ஒரு பத்து அடி கூட நடக்க முடியாத ஒருத்தர் இந்த இஇசிபி மிஷினில் வச்சா உடனடியாக அவருக்கு முப்பது பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இது ட்ரெட்மில் டெஸ்டிங் மூவிங் பெல்ட்டு மூவ் ஆகும் உங்களுடைய ரைட் சைடில் ஒரு மிஷினில் இருக்குது பார்த்திங்களா அது மூவ் பெல்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது பாருங்கள் அது வில் பி கனெக்டட் டு த பேஷண்ட் பேஷண்ட் யூஸ்வலாக இசிஜி எடுக்கிறது படுக்க வச்சு எடுக்கணும் படுக்க வச்சு கை கால் ஆட்டாமல் எடுத்தால் தான் இசிஜி பர்ஃபெக்டாக வரும் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் ஆனால் அந்த டைமில் நமக்கு தெரியாது உடம்பில் வியாதி இருக்கா ஹார்ட்டில் வியாதி இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஹார்ட் ரேட்டை செவன்ட்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பேஷண்ட்டை அந்த அந்த ட்ரெட்மில் அதில் நடக்க வைப்போம் நடக்க வச்சா தான் நம்மளுக்கு ஹார்ட் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ ஹார்ட் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அந்த கம்ப்யூட்டரைட் இசிஜி மிஷின் வில் கேப்சர் தி வேவ்ஸ் அதில் கொஞ்சம் ராங் வேவ்ஸ் எஸ்டி டி வேவ் டிப்ரெஷன் வந்ததுன்னா இவருக்கு இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகலை அவருக்கு ஆஞ்சைனா இருக்குது அவருக்கு எப்போ வேணால் ஹார்ட் அட்டாக் வரும்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெஞ்சு எரிச்சல் நெஞ்சு வலி கொஞ்சம் மேய்ச்சி மேல் மூச்சு வாங்குது உடனே இதில் போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் இது ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே இருக்க ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுறது பேர் சிஏபிஜின்னு சொல்லுவாங்க கேபேஜ் கொரோனரி ஆட்ரி பைபாஸ் சர்ஜரி மூணு பிளாக் பண்ணாங்க நாலு பிளாக் பண்ணாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் மாரடைப்பு வியாதி வந்ததுனால் அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தியேட்டர் இருக்கணும் இந்த தியேட்டர் விலையே பத்து கோடி ரூபா உள்ள இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இதை உண்டாக்குவதுக்கு ஆன செலவு டென் குரோர்ஸ் டென் சி இங்கே மேலே படுக்க வச்சு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க மார்பகத்தை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இருதயத்தை நிறுத்தி அதுக்கு பதிலாக ஹார்ட் லங் மிஷினில் அந்த பேஷண்ட்டை போட்டு ஒரு மணி நேரம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டை உயிரை காப்பாற்றுறது கார்டியாக் சர்ஜன் கார்டியாக் சர்ஜனுக்கு இவ்வளோ லைட் வேண்டியிருக்கு மானிட்டர் வேண்டியிருக்கு ஹார்ட் லங் மிஷின் பம்ப்பு வேண்டியிருக்கு அனசீஸாக கொடுக்கறதுக்கு பாயில்ஸ் மிஷின் வேணும் டேபிள் மெக்கானிக்கல் டேபிள் வேணும் இதுதான் அந்த பம்ப்பு ஹார்ட் லங் மிஷின் ஒரு மனுஷனுடைய ஹார்ட்டை ரிப்பேர் பண்ணணும்னா இந்த ஹார்ட்டை நிறுத்தணும் இல்லையா எதுக்காக நிறுத்தணும் அது சார் சார் என்ஜின் ஓட ஓட வேல்வ் மாற்ற முடியுமா காரு மோட்டார் மெக்கானிக்கு கொண்டு போகிறீங்க கராஜுக்கு என்ஜினை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நான் வேல்வ் மாற்றுறாரு அதே மாதிரி தான் ஹார்ட்டை நிறுத்திட்டு தான் இந்த வேல்வ் மாற்றுறதோ பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணுறதோ இப்போ ஹார்ட்டை நின்று போனால் ஆட்டம் க்ளோஸ் ஆகிடுமே அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஹார்ட்டினுடைய வேலையும் லங்ஸினுடைய வேலையும் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜெர்மனியில் எண்பது லட்சம் ரூபா அந்த மிஷின் வேலை அதில் போட்ட கன்சூமபிள் ஐட்டம் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் இந்த லங் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லங்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது போடணும் ஆக்சிஜனேட்டர் அதுக்கு ஆக்சிஜனேட்டரில் இந்த இது ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் அந்த ஹார்ட் மிஷின் நிற்கும்போது இந்த ஹார்ட்டில் இருக்க மிஷினை ஓடி ரத்த ஓட்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணும் ஹார்ட்டு நிற்கும் லங்ஸ் ஒர்க் பண்ணாது முக்கால் மணி நேரத்தில் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த மிஷின் முக்கியமாக வேணும் இதில் நாலு பம்ப் இருக்குது இது
மல்டி பேராமீட்டர் மானிட்டர் பேஷண்ட்டுடைய உயிர் துடிப்புகள்லாம் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ ஹார்ட் ரேட் போகுது அவருடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அவருடைய பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளவு இது எல்லாத்தையும் பார்க்குறது மல்டி பேராமீட்டர் மானிட்டர் இது பேஷண்ட் இன்டென்சிவ் கேரில் படுத்துட்டுருக்காரு அவருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு இந்த பிளட் ப்ரெஷரை ஏற்றுறதுக்காக வேண்டி இன்ட்ரா அயோட்டிக் பிளட் ப்ரெஷர் மிஷின் ஐஏபிபி இன்ட்ரா அயோட்டிக் பிளட் ப்ரெஷர் அயோட்டாக்குள்ளே ஒரு டியூப்பை போட்டுட்டு அதில் பலூன் விரிச்சோம்னா அது உடனே ரத்தம் ஓட்டம் நல்லா ஹார்ட்டுக்கு போகும் மூளைக்கும் போகும் இன்ட்ர ஐஏ ஐஏபிபி இன்ட்ர அயோட்டிக் பிளட் ப்ரெஷர் நியூரோ ஹெட் ரெஸ்ட் இது காம்ப்ளிகேட்டட் மெக்கானிக் இந்த ஹெட் ரெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நாலு லட்சம் டேபிளுக்கு ஆறு லட்சம் இந்த நியூரோ சர்ஜரி மூளையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்கல்ல அதுக்கு இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் இருந்தால் தான் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பண்ண முடியும் ஆப்ரேஷன் டேபிள் ஆறு லட்சம் அது மெக்கானிக்கல் நியூரோ ஹெட் ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ மெக்கானிக்கல் தான் நியூரோ ட்ரில் அந்த ட்ரில்லுக்கு அந்த மூளையை ட்ரன்னு ஓட்ட போகணும் பாருங்கள் அதுக்கு ட்ரில் அதை ஓட்டுறதுக்கு ஆக்ஸ் கேஸ் கேஸ் ஆப்ரேட்டட் நியூரோ ட்ரில் நியூரோ மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு இடத்துல ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த இடத்த மேக்ரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு நியூரோ மைக்ரோஸ்கோப் அனஸ்தீச ஒர்க் ஸ்டேஷன் முன்னெல்லாம் பாயில்ஸ் மிஷின் சிறுசாக இருந்தது ஒரு லட்சத்துக்கு கிடைக்கும் இந்த இந்த மிஷின் வேலை இருபது லட்சம் அவன் யூர் லெஃப்ட் சைட் இஸ் தி கேஸ் கொடுத்து அனஸ்தீசா கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க் ஸ்டேஷன் இது நியூரோ மைக்ரோஸ்கோப் எல்லாமே வேலையாகுது இல்லை அனஸ்தீச கேஸ் ஸ்கேமிஞ்சிங் சிஸ்டம் அதே தேட்டரில் ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க மயக்கம் கொடுக்குற டாக்டர்களும் நர்ஸுகளும் இந்த மயக்கம் கொடுக்கக்கூடிய கேஸ் கொஞ்சம் வெளியே வந்ததுன்னா அது இவங்க லங்ஸ்குள்ளே போனால் அந்த லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்காக அங்கே இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் ஸ்கேமிஞ்சிங் சிஸ்டம் கேஸை சக் பண்ணி வெளியே இழுத்துரும் சர்ஜிக்கல் டயத்தர்மி கட் பண்ணும்போது ரத்தம் வரும் இல்லையா ரத்தம் நிறுத்துறதுக்கு தான் இந்த டயத்தர்மி மிஷின் சர்ஜிக்கல் டயத்தர்மி மிஷின் லேப்ரோஸ்கோபி அப்பெண்டிக்ஸ் பண்ணணும் கால் பிளாடர் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் கர்ப்பப்பை ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணுறது லேப்ரோஸ்கோபிக் ஹார்மோனிக் ஸ்கேல்பர் லேப்ரோஸ்கோபிக்கு ஒரு சின்ன துளி ஒரு ரெண்டு எம்எம் மூணு எம்எம் மூணு ஓட்டை போட்டு கால் கால் பிளாட் எடுத்துடலாம் கால் பித்தப்பையில் இருக்க கல்லுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு காலிசிஸ்டெக்டமி நல்ல வீங்கி போன அப்பெண்டிக்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அப்பெண்டிசெக்டமிக்கு அப்பெண்டெக்டமி இந்த மிஷின் தான் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பண்ணலாம் லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜனுக்கு வேண்டிய எக்யூப்மெண்ட் ஹார்மோனிக் ஸ்கேல்பர் ஆப்ரேஷன் லைட் மேலேருந்து பாருங்கள் ஏடிஎம் லைட் இதுக்கு பேர் இது ஜெர்மனிலேருந்து வந்தது ஜெர்மன் லைட் இந்த பாருங்கள் போட்டுருக்க பாருங்கள் ஏஎல்எம் லைட் போட்டுருக்க பாருங்கள் அந்த ஏஎல்எம் லைட்டு இது நம்ம இந்தியாவில் பண்ண முடியறதில்லை பேலன்ஸிங் பர்ஃபெக்டாக வர்றதில்லை ஹீட் இல்லாமல் லைட்டு வர்றதில்லை லைட்டுக்கு படியில் உட்காந்துருக்கும்போது நல்லா சூடு வரும் சூடு வராமல் ந பெஸ்ட் எலிமினேஷன் வித் வெரி மினிமல் ஹீட் ஜெனரேஷன் இந்த இந்த லைட்டுக்கு ஏழு லட்சம் இது சிஆம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் முழங்கால் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல எப்படி எலும்பு கரெக்டாக நாம் பண்ணியிருக்கோமான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த எக்ஸ்ரே மிஷின் ஆப்ரேஷன் டேப் தேட்டர்லே இருக்கு சிஆம் ஆப்ரேஷன் மிஷின் சிஆம் மிஷின் சிஆம் எக்ஸ்ரே மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்டர்னல் டிஃபிபிலேட்டர் திடீர்னு வார்டில் ஏதாவது ஹார்ட் பட பட படம் நடிக்குதுன்னா இந்த மிஷினை மாட்டி விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபிபிலேட்டர் வரும் டிஃபிபிலேட்டர் இது ஐசியூ வெண்டிலேட்டர் மூச்சு தாப்பு மூச்சு விட முடியல பாய்சன் சாப்பிட்டாரு தலையில் அடிபட்டது அவர் சுவாசம் சரியாக வராது இயற்கை சுவாச கருவி ஆர்டிஃபிஷியல் வெண்டிலேட்டர் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வெண்டிலேட்டர் வச்சுட்டு ஒரு பேஷண்ட்டை ஆறு மாதம் கூட உயிர் பிழைக்க வைக்க முடியும் இந்த வெண்டிலேட்டருங்கிறது உயிர் காக்கும் பெரிய அதுக்கு அதுக்கு விலை பன்னெண்டு லட்சம் ஆட்டோமேட்டிக் பயோகெமிஸ்ட்ரி அனலைசர் லெபரட்டரியில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு எம்எல் ஒரு அஞ்சு எம்எல் ரத்தத்தை நீங்கள் அந்த மிஷினில் போட்டிங்கன்னா அந்த மிஷினே சுமார் ஒரு இருபது டெஸ்ட்டை பண்ணி கொடுத்துரும் ஒன் ஹவரில் பத்து பேஷண்ட்ஸோடைய நாலு மில்லி லிட்டர் பிளட் அங்கே போட்டிங்கன்னா அது ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த பத்து பேஷண்ட்டுடைய அந்த பிளட்டில் இருக்கிற இருபது விதமான மா பேராமீட்டர்ஸை கண்டுபிடிக்கும் பிளட் சுகர் பிளட் யூரியா பிளட் கிரியாட்டின் அந்த மாதிரி ஒரு பத்து விதமான எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் செல் கவுண்டர் டிசிடிசின்னு சொல்லுவாங்க இயஸ்னோஃபீலியா ஒரு ட்ராப் பிளட்டை போட்டால் அந்த பிளட்டில் என்னென்னலாம் வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கிறது இந்த ரத்தத்தில் சிவப்பணுக்கள் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் செல் கவுண்டர் டிசிடிசி இஎஸ்ஆர் இம்யூனோ அனாலிசிஸ்
கபம் வருது அந்த சாம்பிள் எடுத்து இந்த மிஷினில் போட்டோம்னா சுமார் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே என்ன கிருமி வளர்ந்துட்ருக்கு எந்த மாதிரி ட்ரக்குக்கு அது சென்சிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரும் ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக் கல்ச்சர் பேக்டீரியல் கல்ச்சர் டெஸ்டிங் மிஷின் போன் மினரல் டென்சிட்டி ரத்தத்தினுடைய எலும்பினுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிக்கிற மிஷின் பேர் பிஎம்டி இது சின்ன எக்ஸ்ரே மிஷின் தான் இதில் படுத்தால் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் இந்த மிஷின் வில ஆறு லட்சம் இதில் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சுமார் ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவாகும் போன் மினரல் டென்சிட்டி மெஷர்மெண்ட் மிஷின் ஷார்ட் வேவ் டயத்தெர்மி ஃபிசியோதெரப்பியில் போனீங்கன்னா கழுத்து வலி கால் வலி கை வலின்னு சொல்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி மிஷின் வச்சுட்டு அல்ட்ராசவுண்ட் கொடுத்து இன்டர்ஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சரி பண்ணிவிடுவாங்க ஷார்ட் வேவ் டயத்தெர்மி நல்ல நல்ல மிஷின்ஸ் இருக்குது ஃபிசியோதெரப்பியில் நல்ல எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணால் பற்றாது நர்வ் ஸ்டிமுலேஷன் பண்ணணும் ஷார்ட் வேவ் டயத்தெர்மி கொடுக்கணும் அப்புறம் அல்ட்ராசவுண்டில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் வேக்ஸ் தெரப்பியில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் இது ஆட்டோமேட்டிக் பிளட் குரூப்பிங் க்ராஸ் மேட்சிங் மிஷின் உங்கள் என்ன குரூப் உங்கள் ப்ளட் என்ன குரூப் ஏ குரூப்பாக பி குரூப்பாக ஏபி குரூப்பாக ஓ குரூப்பாக அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நூறு சாம்பிள் இதில் போடலாம் போட்டோம்னா ரெண்டு மணி நேரத்தில் என்னென்ன குரூப்புன்னு கரெக்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடும் ஆட்டோமேட்டிக் காம்பனன்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ப்ளட்டில் நாலு காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெட் செல்ஸ் ரத்த சிவப்பணுக்கள் ரத்த வெள்ளணுக்கள் பிளேட்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி டெங்கு ஃபீவரில் பிளேட்லெட்ஸ் கொடுக்குறோம்ல அந்த பிளேட் இதெல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கக்கூடிய ப்ளட் பேங்க் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே ப்ளட் கலெக்ஷன் மிஷின் பிளேட்லெட் அஜிடேட்டர் பிளேட்லெட்டில் எடுக்கணும்னா ஒரு பாட் ப்ளட்லேருந்து பிளேட்லெட் எடுத்து தனியாக கொடுக்குறது அது பிளே பிளேட்லெட் அஜிடேட்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சென்ட்ரி ஃப்யூஜ் இது டயாலிசிஸ் மிஷின் கொஞ்சம் யூரியா ஜாஸ்தியாக போச்சு கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்துச்சு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு உயிர் காப்பாற்றணும் உங்களோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது டயாலிசிஸ் மிஷின் நாலு மணி நேரம் ஓட்டணும்னா யூரியாலாம் குறைஞ்சிரும் கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு ரொம்ப நேரம் பண்ணணும் கண்டினியூஸ் ரீனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி சிஆர்ஆர்ஐடி கண்டினியூஸ் ரீனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி அது நாலு நாள் கூட ஓட்டலாம் அந்த மிஷினில் இதெல்லாம் உயிர் காப்பாற்றுற மிஷின் சர்ஜிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் இது வச்சு தான் கண் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் ஃபேக்கோ மைக்ரோஸ்கோப் இதெல்லாம் கண் ஆப்ரேஷன் ஐ லேசர் எக்யூப்மெண்ட் லேசர் எக்யூப்மெண்ட் கண் ஆப்ரேஷனுக்கு லேசர் எக்யூப்மெண்ட் இது எம்ஆர்ஐ எக்யூப்மெண்ட் எம்ஆர்ஐ எம்ஆர்ஐ மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங்கிறது மூளையில் கட்டி இருந்தால் அது கேன்சர் கட்டியா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் நிறைய யூசஸ் இருக்குது மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜ் இதில் எக்ஸ்ரே கிடையாது ரெசன் மேக்னட் தான் இருக்குது சூப்பர் கான் மேக்னட் இந்த மேக்னட்டோடைய வெயிட்டே அஞ்சு டன் அந்த மேக்னட்டை வச்சு உள்ளே பேஷண்ட் படுக்க வச்சு பார்க்குறது இது டிஜிட்டல் ஃப்ளூராஸ்கோபி டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே இது சாதாரண எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு டிஜிட்டலாக எப்படி நம்ம கேமரா எடுக்கிறோம் செல்ஃபோன் கேமராவில் அது மாதிரி எடுக்கிற மிஷின் இது டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே அண்ட் டிஜிட்டல் ஃப்ளூராஸ்கோபி கம்ப்யூட்டர் ரேடியோகிராஃபி லேசர் கேமரா லிஃப்ட் லிஃப்ட் இஸ் ஆல்சோ என் எலிவேட்டர் ஆல்சோ இஸ் என் இன்ஜினியரிங் டிசைன் நிற்காமல் போகணுமே அதே மாதிரி பவர் ஜெனரேட்டர் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசி போர்டு கொடுக்குற பவர் டக்குன்னு நின்று போச்சுன்னா யூ நீட் அ யூபிஎஸ் அஸ் வெல் அஸ் எ ஜெனரேட்டர் யூ நீட் அ ஸ்டாண்ட் பை ஜெனரேட்டர் ஃபார் எலக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஹவ் அ ஸ்டாண்ட் பை ஜெனரேட்டர் ஃபார் அ ஸ்டாண்ட் பை ஜெனரேட்டர் ஃபயர் ஃபைட்டிங் லிக்விட் ஆக்சிஜன் பிளான் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் பேஜிங் பண்ணணும் கால் டாக்டர் ஜிபி அப்படின்னு பேஜிங் பண்ணனா ஹாஸ்பிட்டல் பூரா கேட்கும் எட்டு மாடியும் கேட்கும் மூணு பில்டிங்கும் கேட்கும் எங்கேருந்தாலும் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க எக்ஸ்டர்னல் டிசாஸ்டர் வெளியே ஒரு பஸ்ஸோடு பஸ்ஸு மோதிச்சு பெரிய டிசாஸ்டர் ஆகிப்போச்சு ஆத்துப்பாலம் பக்கத்தில் உடனே டாக்டர் பத்து பேர் வந்து அசம்பிள் பண்ணுங்கள் பத்து பேர் வந்து அசம்பிள் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் போட்டு இதுக்கெல்லாம் அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் இது ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் எஃப்ளுவன் ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம் கழிவுகள் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி வெளியே அனுப்புறது சாக்கடைக்க போகிறது இது வீடியோ இஇஜி தூங்கும்போதே உங்கள் மூளை எப்படி வேலை பண்ணுது எங்கேருந்து இந்த வலிப்பு நோய் உண்டாகிறது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற வீடியோ இஇஜி மிஷின் இது ஃபோர் டி அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் வயிற்றில் கல் இருக்கா பித்தப்பையில் கல் இருக்கா பித்தப்பையில் கேன்சர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் இதுலேயே குழந்தை கர்ப்பமாயிருக்கா பெண் கர்ப்பமாயிருக்காளா எத்தனை குழந்தை இருக்குது ஒரு குழந்தை இருக்கா ரெண்டு குழந்தை இருக்கா குழந்தையினுடைய சைஸ் என்ன குழந்தையினுடைய இன்ட்ரா ஃபீட்டல்
யூஸ்வலாக ரெண்டரை கிலோ இருக்கணும் ஆறுநூறு கிராம் குழந்தை இதில் படுக்க வச்சு பாலை கொடுத்து மூணு மாதம் கழித்து அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றரை கிலோ வந்து பின்னால் வீட்டுக்கு அனுப்பணும் சார் ஹாஸ்பிட்டலில் மிஷின் இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டல் நடத்த முடியாதா நடத்தலாம் சின்ன கிராமத்தில் ஒரு நாலு பெட்டு போட்டு ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சுட்டு ஒரு பிபி அப்பாட்ஸ் வச்சுட்டு அது பிரைமரி கேர் செகண்டரி கேர்னா ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷின் இருக்கணும் ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் இருக்கணும் டெர்ஷரி கேர்னால் நான் பார்த்த மிஷின் பூரா டெர்ஷரி கேர் இது குவாட்டர்னரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இது ஏன்னா யாரும் பண்ணாத வேலையெல்லாம் இந்த கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணும் பத்து இடத்துல எலும்பு நொறுங்கி இருந்தாலும் அது ஆப்ரேஷன் செய்து சரி பண்ணக்கூடிய சர்ஜிக்கல் டீம் இருக்குது மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஒரு அஞ்சாறு ஆர்கன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுனாலும் அந்த ஆர்கன் ஃபெயிலியரை சரி பண்ணக்கூடிய ஃபிசிஷியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இது பெரிய போராட்டம் கொரோனா டைமில் எல்லா கோயில்களும் மூடியிருந்தன எல்லா கடைகளும் மூடியிருந்தன ஆனால் கேஜி மருத்துவமனை திறந்திருந்தது ஏன்னு கேட்டால் உயிர் காப்பதற்காக மருந்து கடைகளும் கேஜி மருத்துவமனை போன்ற கோயில்களும் இது கோயில்கள் தான் கேஜி மருத்துவமனை கோயில்களில் அழகாக வேலை பண்ணக்கூடிய டாக்டர்களும் செவிலியர்களும் வாழ்க என்று சொல்கின்றேன்